个人原因。你不要一提到杨玉就这么兴奋好。吗？嗯，千万免遭灾了。你提到你扒我的衣服干什么呢？你们为什么要把我的网线呢？告！ Oh my god！ 明天我会继续抗议的。好门呐、啊，为什么不锁门呢、啊？陈江河，在楼下睡一个月。那个，我问个问题啊，你们谁能解释一下为什么要把我的网线呢？嗯，你昨天跟他俩跑了一天了，感觉怎么样？嗯，还是挺累的，要想说服他们接受我们的标准，他们会提出很多的困难。我在问你们话呢，你们为什么要把我的网线？赖养烦了吗？烦倒是没烦，就是有点着急。我在问你们话呢，我再问一遍，你们为什么要把我的网线？这个赖养有没有明显的缺点呢、啊？冲动，管理不住自己的情绪。他发起疯来就跟那个狮子一样，要不是我拦着，肯定早就打起来了。我最后问一遍，你们为什么要把我的网线？陈总，请你告诉我，你为什么最近那么不注意休息呢？<笑>看见了吗？欺软怕硬的东西，你给我坐下吃饭。就知道欺负你妈，在这个家我地位最低。你哼什么哼？不是啊？吃完了没？赶紧吃完上学去。那个小旭，赵姐，哎，把小旭给叫下来。哎，两个都是懒虫，晚上不睡，早上不起，你快迟到了，你知道吗？晚上要早点睡觉的。也不知道是谁晚上不睡。早安，爸妈。这个赖样就没有什么其他的缺点吗？实在找不出什么别的缺点了。放肆！今天你送我上学吧，好不好？就再做一次，姐姐求你了，今天你送我上学好不好？好不好？我求你了，姐姐，就是再送一次。可是我要去公司姐姐，姐姐，就送我上学。干嘛呢，陈露？姐姐送我上学。坐我的车吧，送完他我们一块儿到公司。嗯，走吧。走。走啊。你有网友不？有啊。那你有比你大很多岁的网友吗？最近啊，我就交了一个。大你多少啊？大我五十几岁呢，厉害吧？五十几岁啊？嗯。厉害。这个赵姨啊，除了她自己做的饭，她觉得哪儿做的都不干净。干嘛？赵姨在咱们家多少年了？陈露两岁的时候来的吧。后来这孩子长大了。他觉得没有什么事情做，总闹着要走。我跟你干爸是真想留他，觉得他真不错。后来听说他在老家贷款买了房子，我们就借了他几十万。几十万啊！按年扣工资还债，但是这样他也可以省下十来万的利息。而我们呢，就算是提前预付他工资而已，换来了这么多年勤勤恳恳的工作。嗯，干妈，您这招还真挺厉害的。这不光是什么招，关键还得人心换人心。这么多年我们对他也很好啊，拿他当家里人一样。收银才是最好的结果嘛。嗯。妍妍，昨天晚上你跟谁一起吃的饭？李亚。
亮最近在公司有些动静，但他不让我告诉你。去，你开的那么快做什么？今天和这些厂长谈的怎么样？也没谈什么，就是天天的喝酒啊、吃饭啊，反正没干什么正经事儿。那你的意思，正经事应该怎么谈呢？都应该正儿八经的跑到会议室里，横眉冷对，剑拔弩张。爸。你从小就教我做事情要踏踏实实的，不能浮夸，也不能占小便宜。话里有话呀，是针对你大光叔吧？你是不是觉得你大光叔的问题我看不出来呀？那你为什么还让我跟着他？我要让你学他的长处，每一个人都有他的长处。我希望你学到，哪怕说是你大光叔这样的人。他做事也有他非常不容易的地方，每个人都有利益，每个人也都有小算盘，都可以有。但是我希望，作为我的儿子，你最好不要有。那我该有什么呢？你应该有梦。我过去在火车站遇见妍妍他爸爸的时候，他就一直在跟我讲梦。哎，他说这个人的梦啊。能做多大，这个人的世界就会有多大。儿爸，您不能老让我做梦啊！是不是今天就要宣布降价了呢知道，我应该第一时间通知你。但是我想我能搬回来啊，空穷记。我比菲尔兰都更了解他们。我明白离异才是牢靠的，合作不能靠情感，但是伙伴之间必须有信任。就像我们在西班牙，没交流太多东西，我也不需要啊，我就去海钓一次鱼。我就知道你是值得信任的队友。现在轮到我了，但是这边没有海，我们是合作伙伴，所以出了事情，你是不是应该第一时间告诉我呢？你这样做让我很被动。我知道，陈。所有的损失，我会自己。我还是那句话，我们是合作伙伴，玉珠集团也不会轻易变更合作伙伴。所以有什么困难，只要你需要，随时告诉我，我等你消息。哎呀，没顿饭白吃了啊！<笑>不好意思，啊，但是呢，我只告诉了陆总，你不是说不让我告诉陈董吗？哎，但是你说的对，你同意了？我今天就回去了，如果空城计失败的话，那我就不回来了。祝你成功。
。今天特价菜是什么？米汤是什么？干嘛？你看了半天就为了点特价菜啊？能不能点点我爱吃的？那你爱吃什么呀？我爱吃什么你不知道吗？就是龙虾、牛排什么的。这些我都不爱吃。我就想喝碗粥。服务员，帮我拿碗粥，谢谢。只要一碗粥吗？嗯。哎，你等等，给我来一碗。好的。不就是今天，那谁要回西班牙，你心里不舒服吗？我回公司了。哎，哎，你别走，你别走，你别走，你别走，你干嘛呀？我这么多人，坐下，坐下，坐下，坐下。嗯<咳>今天公司宣布，要和杨氏正式打价格战了。所以你就开始省吃俭用了？我这些都是习惯。哎，我在学校三年的时候，没有人知道我们家有钱，真的，我还以此为骄傲。哎，对了，今天我爸在车上问我有没有梦想，我跟他说没有，我但我有梦。其实。其实这些年，我梦的最多的就是你。我也不知道怎么了，这些年我都我都不愿意把自己的心里话给说出来。我妈说我小时候心就重，可是梦不会骗人吧？你回来以后，我都不知道该怎么面对你。我觉得我还不如我弟呢。那有什么不知道怎么面对的呀？跟以前一样呗。